Vamos a la palabra de Dios en este día. Bienvenidos los que están otra vez en radio, televisión y redes. Este día del Señor lo hacemos con gozo, nos disponemos a oír su palabra, queremos aprender de Dios, lo que el Espíritu Santo nos quiere aconsejar cada día. Uno de los nombres del Señor en el libro de Isaías capítulo 9 es consejero y el consejero no se cansa de dar consejo, no, no escatima nuestra edad, nuestros años, no escatima que tengamos él es el Padre Consejero y siempre tendrá un consejo para nosotros. Valoremos el consejo. Como dice la Biblia, retén el consejo y no lo dejes porque eso es tu vida. Amén. Vamos a abrirla en el libro de, de Josué, capítulo 23, verso 11. De eso hemos estado hablando hasta lograr que la iglesia grave cuál es la intención del Espíritu en esta palabra. Cuando la iglesia grave esto, entonces el Señor nos moverá hacia donde Él quiere que todos lleguemos, hasta el entendimiento de lo que representa este tiempo para nosotros. Si usted tiene la Biblia abierta, Josué capítulo 23, versículo 11, dice, Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Esa es la palabra que... El Señor nos dio para inicio de este año y tiene mucho que ver con los tiempos, con la hora profética que vivimos y hemos hablado de eso ya en varios servicios anteriores y hemos denominado este tiempo un tiempo de transición. Una transición es cuando hay una movilidad de mando, cuando hay una movilidad de orden, cuando hay una movilidad de poder, una movilidad de autoridad una transición cuando se va a cruzar de un periodo a otro periodo y la iglesia está cruzando de un periodo a otro periodo y yo no sé si usted tiene ojos para ver o oídos para oír o corazón para entender pero estamos siendo transicionados a la recta profética donde todas las señales se están cumpliendo y alineando para que la iglesia misma despierte y cumpla su rol el rol de prepararse para el encuentro glorioso con su Señor, pero también el rol de la iglesia ser lo que dice la Biblia que la iglesia es. Somos lo que dice la Biblia que somos, sal de la tierra y luz del mundo. En consecuencia, la iglesia tiene que discernir su rol en este momento, discernir lo que es, pero para eso debe discernir los tiempos. Estamos en tiempos de transición, y esa transición, bíblicamente hablando, es demostrable, es demostrable aún en lo visible, no solamente en lo invisible, en lo invisible es, de, es demostrable. Jesús habló, Mateo 24 y aún Mateo 25, habló de hambre, de guerra, de pestes, de, de terremotos, de inundaciones, de nación contra nación, pueblo contra pueblo. Entonces, si usted se va a la realidad de, la, de los tiempos en lo natural, va a encontrar que hay hambre, que hay pestes, que hay guerras, que hay nación contra nación, que hay padre contra hijo, hijo contra padre. Todo lo que la Biblia señaló como principio de dolores ya están ahí, están cumpliéndose, están cumpliéndose uno tras uno, pero todavía no es el fin, dice el Señor. Entonces, la iglesia tiene que estar apercibida de las señales de los últimos tiempos y transicionar para prepararse para ese tiempo. ¿Transicionar por qué? Porque si nos quedamos inertes, si nos quedamos distraídos en los tiempos pasados y no miramos el tiempo presente y futuro, posiblemente seríamos o seremos atrapados por las corrientes que invaden el mundo espiritual hoy día. El mundo espiritual está muy convulsionado, el mundo espiritual está muy bombardeado. Hay muchas maquinaciones de maldad contra la iglesia, contra los santos. Y si usted no está entendido de ellas, pues usted no se va a saber defender. Por eso la transición es que la iglesia empiece a mirarse como lo que es y entender los tiempos. En este pasaje que leímos, vimos o vemos a Josué que era un soldado del ejército de Israel, que era un general, un, un hombre de guerra, ser el hombre que toma el mando porque Dios le delegó a través de Moisés 
que le impusiera las manos, que orara por él y le delegara la honra de ser quien entrara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios hace aquí lo que nosotros llamamos un acto soberano. ¿Por qué un acto soberano? Porque Dios no consultó con nadie ni llamó a una reunión para, hacer, para tomar esta decisión. Josué no era sacerdote, Josué era de la tribu de Efraín, Josué era un general del ejército, Josué era simple y llanamente un colaborador fiel a Moisés, que fue el profeta de Jehová, a quien Dios le delegó la honra de sacar al pueblo de Egipto, llevarlo en el desierto, a quien Dios le dio la honra de ver, de hacer milagros extraordinarios en el desierto y de ver la, mano, la manifestación gloriosa de Dios en el desierto, pero no tuvo la honra de entrar al pueblo a la tierra prometida. Quien tuvo la honra fue Josué. Entonces Dios transiciona, Dios pasa el mando de autoridad de Moisés a Josué. Entonces Josué es quien toma esa autoridad. No siendo Josué un sacerdote instruido o preparado en la orden levítica, pero fue preparado en la escuela del desierto y en la escuela de la obediencia. No sé si usted sabe que hay gente que aprende mucho viendo. Hay gente que aprende viendo. Hay gente que vive fijándose cómo se hacen las cosas y aprende a hacer las cosas viendo nada más. Josué se mantuvo viendo a su líder 40 años en el desierto, sirviendo a Jehová, y vio todas las manifestaciones de Dios en el desierto. Josué vio el fuego durante las noches para cubrirlos del frío. Josué vio la columna, de, de, vio la nube en el día para, para cubrirlo del sol. Vio el maná, vio el mar abrirse, vio las codornices, vio las serpientes que, que picaron al pueblo, pero vio también a Moisés levantar la serpiente de bronce. Vio todas esas manifestaciones y creció al lado de Moisés. Aún dice la Biblia que cuando Moisés fue al monte a buscar las tablas de la ley, Debajo de la montaña, a los pies, estaba un joven llamado Josué, esperando a su líder que bajara del monte. Siempre se mantuvo pegado a Moisés. Y fue tanto lo que se mantuvo pegado a Moisés que aprendió muchísimas cosas de Moisés. Que el, eso se llama ley de transferencia también. Dime con quién andas y te diré quién eres. La ley de transferencia se da en todo. Se da en lo espiritual, se da en lo natural, se da en lo social. Y puede ser que... Eh, se dé hasta en lo intelectual y se dé quizás en otras áreas. Por ejemplo, usted se junta con una gente que le gusta la lectura y le gusta leer y le gusta y, le, y habla de historia. Usted se, se anima y recibe la impartición de esa persona y usted se atreve y se anima a leer también. Se junta con músico, empieza a hablar de música. Se junta con deportista, empieza a hablar de deportista. Es algo como que pasa de una manera tan natural que a veces uno no se da cuenta, pero pasa. En el mundo espiritual igual, usted se junta con una persona espiritual, con, una, con un hombre o una mujer espiritual que habla de Dios, que ama a Dios, que conoce la palabra, que inspira a que te acerques a Dios. Sin darte cuenta, tú vas entrando en esa dimensión también. Con Josué pasó exact, exactamente igual, pero ya Josué había entrado en una etapa de la madurez del creyente, que es donde Dios quiere que todos los creyentes lleguemos también. Cuando un creyente se convierte, una persona se convierte a Cristo. Recuérdense que la palabra convertirse es la palabra koiné, que significa pararse frente a Dios. Una persona se puede arrepentir y no convertirse necesariamente. Una persona se arrepiente porque le duele el pecado, le duele lo que hizo. ¿O acaso no hemos oído que los borrachos todos los lunes se llaman lunes de arrepentimiento? Porque cuando la resaca viene, viene el dolor de cabeza y viene que no tienen el dinero para la comida o para, para pagar la, la casa, se arrepienten de haber hecho el desastre que hicieron. Pero eso no significa que cambiaron de estilo de vida. Le duele el pecado, le duele la falta, pero no cambió. Eso pasa con mucha gente. Una gente se puede arrepentir, pero no cambiar. Entonces, arrepentimiento es metanoia, pero convertir, convertirse es coiné que significa pararse frente a Dios. Y todo aquel que se para frente a Dios verá su pecaminosidad delante de Dios. Nadie quedará limpio porque solamente Jesucristo es perfecto. Cuando nos paramos frente a Dios veremos nuestra verdad interior 
que por puro que nos veamos por fuera, por dentro Dios nos ve y sabe dónde está lo oculto de nuestro corazón y lo que no es agradable a su corazón. Y por eso todo aquel que se para frente a Dios cae de rodillas pidiendo perdón. Entonces, diciéndole a Dios, ayúdame, Señor, que soy, que soy hombre pecador, como le pasó a, al profeta Isaías. Isaías tuvo una, cristo, una cristofanía, tuvo una visión del cielo y en esa visión él vio las, las faldas de, de Jehová que llenaban el templo. Él vio los ángeles que volaban revoloteando en el altar. Él oyó los ángeles que decían, santo, 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 pero no oyó la voz de Jehová, sino hasta que los ángeles tocaron sus labios con el fuego tomado del altar. Fíjese qué interesante, oyó, oía a los ángeles, pero no oía al Padre. Hasta que Dios mismo no se revela, no lo oímos. Hasta que Dios mismo no trata con nosotros, no cambiamos. Entonces, eh, eh, el... el el nivel de madurez espiritual viene cuando una persona se para y se, se para de frente a Dios y le dice a Dios, aquí estoy yo. Yo no soy un accidente. Yo no soy la complacencia de mamá y papá. Yo soy un diseño creado en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Tú viste mi embrión, tú me pusiste nombre y tú me llamaste por mi nombre y me diste crecimiento y aquí estoy. Haz conmigo ahora lo que tú quieres hacer. Y como todo proceso natural en la vida, nacimos niños. Ahí entra la etapa evolutiva, la etapa de crecimiento del, de, de, del ser humano, donde nacimos niños, pero no nos quedamos niños, subimos, vamos creciendo, vamos madurando. Ahí entra en la vida espiritual, la palabra niño tiene varias definiciones, ya le hemos dado, pero siempre se las, se las repito porque la repetición es Madre del aprendizaje, usted repite tanto hasta que se lo aprende. Entramos a la vida de la fe y somos paidiones. Somos niños recién nacidos de leche, que necesitamos leche, abrigo y cuidado en todo el sentido de la palabra, cuando venimos a ni al Señor. Después, cuando ya pasamos de, 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 de esa etapa primera, que es paidón, entramos a la etapa de un nepio, que es un nuevo creyente, un nuevo convertido, que todavía hay que darle leche, hay que cuidarlo, aunque ya sabe decir palabritas. Después de ese nivel viene otro que se llama tecnón, que es cuando el niño ya tiene voluntad de decisión para muchas cosas, pero se equivoca mucho porque no es maduro, mete mucho la pata, es cristiano, pero es muy inmaduro y todavía hay cosas que no se le pueden delegar. Viene el cuarto nivel que es el huyos, que es el hijo que ya ha madurado, que ya ha entendido, que ya es responsable por sí y puede cuidar a otros también. Y viene el quinto nivel que es el nivel donde llegó Josué, que es donde debiéramos llegar todos nosotros, los que estamos aquí, los que están en, te, en televisión, al nivel de, de ser un teleios. Esa palabra teleios es el hijo que representa al Padre. Es el hijo que sale en representación de su padre. Ese teleios es un nivel de madurez que asume responsabilidad por él y por su familia. Hay muchos que hemos tenido que tomar ese lugar en lo natural. A mí me tocó por ser el primogénito de representar a mi padre frente a mis hermanos y a mi mamá. Y desde que yo tengo fuerza para empezar a trabajar, a mí me ha tocado esa bendición y yo lo digo como una bendición porque es una honra el cuidar a mi mamá o el cuidar a mis hermanos y ayudar a mi mamá y ayudar a mis hermanos porque soy el mayor de la casa, soy el que tengo la mayor edad y tengo la responsabilidad. Pero en el mundo espiritual es igual. Ya Josué era un teleyos, ya Josué era un sacerdote. Todavía no hemos entrado en estudiar a Josué como sacerdote, pero Josué ya no era el hombre que pensaba solamente en ganar batallas, en ganar guerras, sino que pensaba en otras áreas que no son las que generalmente una persona inmadura piensa. Los maduros piensan así, los inmaduros no. Fíjese cómo Josué pensaba. Josué le da un consejo a Israel y le dice, guardad pues con diligencia vuestra alma 
para que améis a Jehová vuestro Dios. Fíjense a dónde estaba ya el nivel de Josué. Ya Josué no estaba pensando en, en ganar batallas, en ensanchar el territorio. Josué estaba pensando en su alma. ¿Sabe usted que el hombre, el hombre sin Dios casi, el hombre sin Dios no piensa en su alma? Y el hombre inmaduro no piensa en su alma tampoco. Primera de Corintios 2 dice que el hombre natural no disierne las cosas del espíritu, para él son locura. Por eso para muchos que nos ven y nos oyen y nos ven venir a los templos, hasta nos juzgan y nos hacen juicio de cómo nosotros venimos y pasamos dos horas en la iglesia. Pero es que ellos no han entendido que en nosotros hay un alma que nació de Dios que vino de Dios y que volverá a Dios y que dará cuenta a Dios. Por eso cada vez que venimos a la iglesia, venimos a fortalecer nuestro espíritu y nuestra alma para seguir el caminar con Dios y la capacitación también con la cual Dios quiere que cada uno de sus hijos crezca para poder delegar. Acuérdese que Dios escoge, Dios capacita y Dios delega. Dios ya escogió tu vida para salvación y vida eterna. Se te reveló la gracia salvífica. Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Salvo por gracia. Pero viene ahora la capacitación de Dios para poderte Dios delegar una honra representativa. Si Dios no te capacita, la delegación en ti va a ser infructífera. Va a ser una delegación poco, poco fructífera. Va a ser una delegación que va a dar incluso más tropiezo que frutos. Por eso es necesario la capacitación. Y cuando yo hablo de capacitación, no estoy hablando de irse a un seminario, a un congreso o irse a una escuela teológica. Hablo de que Dios empieza a formar en ti, a trabajar contigo, en tu carácter, en tu hombre interior. Dios empieza a instruirte en los fundamentos para que tú puedas crecer en capacitación con Él y el poder delegarte a ti la honra representativa. Ya Josué había alcanzado ese nivel y Dios le delegó la honra representativa, la honra de poder ir y llevar el mensaje. Jesús le dijo esto a la iglesia. La iglesia no lo ha entendido en la gran comisión. La iglesia, en la gran comisión, Mateo 28, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la iglesia no ha entendido eso de la, de la gran comisión tal como Jesús lo quiso enseñar. Porque Jesús no mandó a sus discípulos a ser discípulos sin antes Él instruirlos. En ninguna misión que usted ve en la Biblia, antes de enviar, Dios capacitó. Antes de enviar, Dios capacitó. No hubo una misión en la Biblia que Jesús delegara que Él antes no capacitara. Por eso hemos visto y vemos y veremos y seguiremos viendo, no fracasos, sino errores, tropiezos, porque falta instrucción. Y la falta de instrucción literalmente trae confusión. Una gente no instruida, una persona no instruida va a salir a dar palos a ciegas. No va a saber usar las herramientas espirituales para la cual Dios la llamó. Si tiene un don espiritual, por ejemplo, los dones espirituales son dados por Dios a todos los creyentes. Todos los creyentes, por nuevo o por viejo que sea, tienen uno, dos, tres o más dones del Espíritu Santo. Pero, ¿para qué fueron dados los dones? Los dones tienen una función y una aplicación. Si yo no sé para qué fueron dados los dones, lo voy a usar mal. En consecuencia, tiene que venir alguien que me diga para qué son los dones del Espíritu Santo. O tiene que venir alguien que me instruya y me diga, tus dones son estos, estos y estos, y son usados para esto y esto y esto. Para, entonces, para eso entonces viene la capacitación para después venir la delegación. Si usted sabe que tiene un don, el don es para exhortación, para consolación y para edificación. Para esas tres cosas, se lo voy a repetir. Los dones del Espíritu Santo son para exhortación de la iglesia, para consolación de la iglesia y para edificación de la iglesia. Para eso son los dones. Ahora, hay un cuarto propósito en los dones. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. 
ningún don del Espíritu Santo es para que usted lo vean, lo conozcan, usted se haga famoso, se haga el que sabe más que los demás o se haga rico. No, tampoco. Los dones son para eso, para edificar la iglesia del Señor, para consolar la iglesia del Señor y para exhortar la iglesia del Señor. Pero si usted no lo sabe, ¿cómo lo va a usar? Si usted no sabe que el don que Dios le dio a usted lo dio para que usted sea de bendición a los demás. ¿Cómo usted lo va, lo, lo va a lograr? Al contrario, muchas veces se va a gloriar del don, va a mal usar el don y va a hacer daño con el mismo don. El don del Espíritu, una, una dádiva de Dios para el cumplimiento del propósito. Esos son los dones. Dádivas espirituales, capacitaciones ungidas que son para Dios cumplir su propósito en nosotros. A mí me maravilla la, bondad, la verdad de Dios. Porque Dios al que llama, Dios mismo lo capacita y Dios mismo lo ayuda a cumplir el propósito. Lo único que Dios pide es que haya un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. El miércoles pasado les narré la historia de cuatro hombres que fueron a buscar un empleo y de los cuatro, los cuatro tenían, habían tres que tenían muy buenos currículum, currículum que eran excepcionales. Y eran personas capacitadas y el jefe de personal los entrevistó. Era un cubículo abierto y las entrevistas se podían oír. Tú oías. Viene el primero y presenta su currículum. Me dice, yo soy ingeniero, graduado de tal universidad. Esto, tengo, hablo inglés, tengo computadora, tengo maestría. Bien, váyase. Lo llamamos. Viene el segundo. Yo soy ingeniero, graduado de tal universidad. Tengo tantos años de experiencia. Esto y esto y esto y esto y esto. Váyase. Lo llamamos. Viene el tercero, presenta su currículum, soy ingeniero, grado tal y tal y tal y cual universidad, tengo estos años de experiencia, he trabajado en tal y tal y tales lugares. Váyase. El cuarto, cuando yo todos los currículum dijo, yo me voy de aquí, porque ¿qué yo busco aquí? Estos, estos hombres son tremendos. Yo no tengo tanta capacidad como ellos. Entonces, cuando se iba, el jefe de personal dice, hey, ¿y usted? Dice, no, yo me voy. Porque qué busco yo aquí detrás de tres hombres como estos tan capacitados. Dicen, no, 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 pero por lo menos venga la entrevista, déjeme escucharlo. Entonces el hombre se sienta y el jefe personal le dice, dígame, ¿y usted qué sabe hacer? Dice, bueno, mire, yo no tengo toda la maestría que tienen ellos, ni tengo todos los posgrados que tienen ellos, ni tengo todos los cursos que tienen ellos, pero yo sé seguir órdenes. Yo sé obedecer lo que me mandan. O sea, yo sé seguir las órdenes que me dan. Y el jefe se maravilló y dijo, el trabajo es tuyo. Porque aquí no necesitamos gente que sepa mucho, sino gente que sepa obedecer. El gran problema de muchos creyentes es que andan procurando saber mucho y no obedecer mucho. Miren, amado, es mejor saber poco y obedecer lo poco que usted sabe y no saber mucho y no aplicar lo que usted sabe. Es mejor saberse tres versículos bíblicos y aplicarlos y no saberse la Biblia de tapa a tapa y ser un teórico de ella. ¿Alguien está aquí en esta, en esta hora? Es mejor. ¿Por qué? Porque la eficacia no va a ser de, de, de que tú sepas mucho. La eficacia va a ser de que tú apliques lo que sabes. Josué recibe un mandamiento de Dios para, de, para entrar al pueblo a la tierra prometida. Tiene que hacer una función sacerdotal. Lo vamos a leer después cuando llegue el tiempo. Pero ya José, José está terminando su, su vida, terrenalmente hablando. Y Josué lo que le preocupa ahora no es ganar batalla. Lo que le preocupa ahora a Josué no es ensanchar el territorio. Lo que le preocupa ahora a Josué no es seguir conquistando territorio, venciendo enemigos. Lo que le preocupa a Josué ahora es las almas de Israel. Eso pasa con nosotros los pastores. Todos los pastores alguna vez hemos soñado en predicar en un estadio. No hay pastor que tenga tanta humildad que diga que no, que no le interesa o que nunca le ha interesado. Todos. Usted le pregunta a mi pastor, cuando él era joven, cuando él tenía, aunque él es joven, todavía tiene su, su vigorosidad y su fortaleza. Cuando tú, cuando tú le preguntas en tus principios, ¿cómo, cómo, ¿quién tú querías ser? Dice, bueno, yo quería llenar estadios. Todos los pastores, pequeños, grandes, medianos, todos han, hemos soñado con, con tener un estadio, con tener una iglesia de 20, 30, 40 mil personas, todos. 
Pero vamos llegando a niveles de entender que lo más importante no es tener una iglesia llena de gente, sino es tener una iglesia llena de Dios. No es lo mismo, ni es igual. Entonces, llega un momento en que tú entras en el nivel de que, la, que Dios quiere revelarte lo más importante no es tener una iglesia llena. Lo más importante es tener una iglesia entendida de su alma. Una iglesia que sepa velar por su alma. Una iglesia que sepa cuidar su alma porque está cuidando lo eterno. ¿Y de quién va a depender eso? Va a depender mucho de la instrucción. Va a depender mucho de la instrucción. Voy a repetir, va a depender mucho de la instrucción. ¿Qué le dice, Mo, qué le dice Josué a su, a, su, a, a, a su ejército entonces? ¿Qué le dice Josué a Israel? Guardad, guardad con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová. ¿Qué fue lo que le dijo que guardara? El alma. ¿Con qué motivación? Para que puedan amar a Jehová. Porque si el alma se corrompe, no podrá amar a Dios como Dios pide y espera. Si el alma se daña, no podrá amar a Dios como Dios está demandando ser amado. Por eso, Jesús, por eso el Señor le da a, a, a Israel el gran mandamiento de Deuteronomio 6. Escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Guarda tu, tu alma para que ames a Jehová. Guarda tus pensamientos. Guarda tus emociones. Guarda tu voluntad. Guárdalo que no se vaya a contaminar de tal manera que se pueda bajar en ti la calidad de tu amor por Dios. En la medida que nuestras almas son debilitadas, el amor se va enfriando. Déjeme decirle algo a los que sirven al Señor, a los que son colaboradores en esta casa o sirven al Señor en cualquier lugar. En la medida que usted va bajando el amor por Dios, su servicio a Dios se vuelve rutinario. Es una rutina servir a Dios. Ya se vuelve una carga servir a Dios. Ya no hay deleite. ¿Por qué? Porque se perdió la chispa que enciende el deleite que se llama el amor. Cuando hay amor por Dios, cualquier delegación, cualquier asignación, cualquier trabajo que tenga que, haber, que tenga que ver con mi Dios es deleitoso. ¿Por qué? Porque amo a Jehová. Y no importa dónde me pongan, no importa lo que me digan que tengo que hacer, lo haré con gozo, lo haré con esmero, lo haré con alegría porque es para Jehová mi Dios. Entonces, Dios le dice a Josué, guarden el alma para que amen a Jehová tu, a vuestro Dios. Guarden su alma. Guárdense de las contaminaciones de este mundo. Guárdense de los pensamientos que vienen y de las comparaciones que vienen. Guárdense de las murmuraciones que vienen. ¿Por qué? Porque muchas veces, paradójicamente, cuando una persona se quiere consagrar más a Dios, más oposiciones tiene. Es algo como que uno dice, esto es raro. Yo, debiera, yo no debiera tener tantas luchas para consagrarme. Sin embargo, mientras más quiero consagrarme, encuentro en mi cuerpo lucha y encuentro alrededor mío luchas. Personas que no me colaboran al propósito de mi crecimiento espiritual. Por eso es necesario aún filtrar con quién hago alianza. Es necesario, con, es necesario filtrar con quién hago alianza, porque hay alianzas que no nutren, hay alianzas que debilitan, que debilitan tu alma, porque por la música que, ha, que oyen, por los temas que hablan, por los programas que ven, por las cosas que, que tratan, y almáticamente hablando, esa persona no te colabora para el propósito santo de Dios, al contrario, te mina, te roba, te drena, y al drenarte te debilita. Y una persona debilitada es propensa a cualquier trampa del diablo. Estamos acá. Es necesario abrir los ojos porque estamos minados alrededor nuestro de relaciones, de compañeros de trabajo, de amigos, de familia, bombardeos mediáticos, radio, televisión, redes, llenos de informaciones falsas y contrarias, que si uno no abre los ojos a tiempo, uno cae en las redes. Amado, yo tengo también un celular, yo también veo, abro el YouTube y me pongo a ver y veo los títulos y me hago una pregunta y eso es lo que les voy a sugerir en esta mañana para que usted también lo considere. Miren, 
Cuando usted abre una página de YouTube, lo primero que usted debe preguntarse, ¿me edifica esto? Me edifica. Si no me edifica, pues no lo veo. Sobre todo del morbo evangélico, de las cosas que uno ve, de las especulaciones que uno oye, cosas que fulano soñó, que fulano vio, que fulano le dijeron, que fulano tuvo un sentir, que fulano pensó, que fulano se... Óigame, cuántas cosas uno oye y ve... Si uno no está fundamentado bien en la palabra, fácilmente usted es atrapado en una de esas redes, distraído, desenfocado y quitado del medio también, porque eso es lo, lo que el diablo a la larga persigue. En este tiempo de pandemia, son muchos los creyentes que se han desviado por estar viendo y oyendo cosas que no edifican sus almas. Son muchos los creyentes que han caído en redes de maldad y de maquinaciones sutiles que le han alejado de la verdad por no discernir que hay detrás de esa maquinación. ¿Cuál? Hay una maquinación. ¿Cuál? Desviarte. ¿Cuál? Desenfocarte. A la larga, perder el trillo. Puesto la mano en el arado, mirar hacia atrás. Algunos han dejado el primer amor, algunos han bajado la guardia. El enemigo ha aprovechado para que el escudo se baje. Si bajó el escudo, eres hombre muerto en la guerra. Y muchos han literalmente sucumbido. No estoy diciendo que se hayan perdido, estoy diciendo que se han caído, que están en el suelo espiritualmente. No estoy diciendo que se van a ir al infierno porque el Dios del cielo tiene misericordia y estamos orando para que Dios los restaure y los rescate, y los despierte y los traiga otra vez. Porque de alguna manera o de otra Dios lo puede hacer y lo hará también por el clamor de los justos. Pero nosotros tenemos que estar en una alerta por la transición profética de los tiempos. Alerta para no dejarnos distraer, para no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo que muchas veces vienen con la intención simple y llanamente de desenfocarte. ¿O acaso no hemos leído cuando Pedro caminó sobre las aguas? Jesús se le aparece a Pedro a la, a la, a la cuarta vigilia de la, mañana, de, la, de, la, de la madrugada, ya la última, y se le aparece eh, de una manera extraordinaria caminando sobre las aguas. Pedro lo ve y dice, Señor, eres tú, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús le dice, Pedro, ven, Pedro sale del arca, de la barca, camina sobre las aguas las aguas, pero las olas y los vientos vinieron contra Pedro y sacudieron a Pedro un poco, de manera tal que Pedro quitó los ojos de Jesús y empezó a hundirse en medio de las aguas. Cuando empezó a hundirse, clamó, ojalá muchos que, que hoy nos ven y oyen y que saben que han empezado a hundirse ya, clamen a Dios. Y Pedro le dijo, Señor, sálvame que me hundo. Pedro quitó los ojos de Jesús, pero Jesús no quitó los ojos de Pedro. Por eso es que nos da el Señor la tranquilidad de saber que aunque nosotros bajemos la guardia, Dios siempre tiene la guardia arriba. Y Él siempre enviará una palabra en su tiempo para despertarnos, para hacernos entendidos, para hacernos apercibidos de que no podemos dormir como duermen los demás. Vinieron las olas, vinieron los vientos, Pedro titubeó, pero Jesús estuvo firme. Amado, esto es un tiempo para estar firmes. Aunque, vengamos, aunque veamos las olas y los vientos venir, tenemos que seguir firmes en la roca porque fiel es el que prometió. Nosotros no podemos ahora mismo claudicar entre dos pensamientos. No que las cosas, no que los tiempos, amados, los tiempos irán de mal en peor, pero nosotros nos preparamos para estar firmes en el día malo. Nos preparamos para estar firmes en el día en que se levante lo que se levante, sabemos que nuestro Redentor vive. Y tenemos claridad de que la verdad profética es esta, Conoce Dios a los que son de Él. Conoce Dios a los que son suyos. Por eso Dios llama a la iglesia a apartarse de toda iniquidad. Para poder amar a Jehová, nuestro Dios, con todo nuestro corazón. Pero con diligencia, dice, la, dice, dice Josué, con diligencia atiendan sus almas. Amados, cuando una gente se le detecta una enfermedad en el cuerpo natural hace lo que sea por buscar solución rápida. 
Ahora mismo, con esta cuestión del virus, una gente si tiene un dolor de cabeza, si tiene fiebre, le duele mucho el cuerpo, de inmediato anda buscando un protocolo médico. Porque de una vez dice, hasta, hasta él mismo se proclama, ay, cuidado si yo tengo COVID. Y de una vez va a buscar una manera de ponerse un tratamiento. Sin embargo, no nos damos cuenta cuando se nos pasan uno o dos días sin leer la Biblia, uno o dos días sin orar, uno o dos semanas sin congregarnos, y se nos pasa como, como por encima y no despertamos y no reaccionamos. Entonces decimos, pero ven acá, ¿cómo es posible que yo tenga un cuerpo espiritual y se me pasen dos semanas sin alimentarlo? ¡Me muero! ¡Me muero! espiritual, almáticamente estoy débil, tan débil y vulnerable que cualquier obra del diablo puede venir a atacarme y no tengo cómo resistirla. Y la única manera de poder estar firme y fuerte es si, se me, si me someto a Dios según su palabra, bajo la oración, para que cuando venga el mal, mi escudo esté firme y fuerte para resistir y rebotar todas las obras de las tinieblas. Pero para eso tengo que entender que debo ser diligente, amado. Tengo tiempo para todo, para todo hay tiempo, dice la Biblia. Hemos le, leímos ayer en el matutino que hay 28 tiempos bíblicos, pero hay un tiempo que yo no puedo negociar ni puedo postergar. Es el tiempo de mi intimidad con Dios, es el tiempo de mi, de mi estudio de la palabra, es el tiempo de mi comunión con Dios, porque de ahí depende mi fuerza y también la de otros que vendrán a mí, que yo tendré que ayudarles. Si, si yo no tengo, ¿qué voy a dar? Si yo no tengo, ¿qué voy a dar? Tengo que tener para dar. Por eso es necesario, mis amados. Yo oro al Señor, yo ruego al Señor que ustedes que están en sintonía en esta mañana puedan, igual que yo, igual que todos los que estamos aquí, reflexionar en la hora profética. No estoy como para imponerle nada. Simplemente estoy como para exhortarle. Hermanos, velemos, seamos sobrios, entendamos la hora que vivimos. No son días tan sencillos como los días que antes vivimos. Estos son los días que las profecías anuncian. Podríamos verlo de dos maneras. Podríamos verlo como privilegiados de vivir la profecía, como privilegiados de vivir los tiempos postreros, pero también podríamos verlo como tiempos donde el que se descuida muere en la batalla. Estos son los días de vivir con los ojos abiertos, espiritualmente hablando. Estos son los días de vivir velando y orando en todo tiempo porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar como un león rugiente. Estos son los días donde la iglesia tiene que apercibirse de la hora profética y en vez de distraerse, enfocarse. Donde todo lo que vemos es cada día como que las cosas se complican más. Entonces, amados, Mientras más se compliquen las cosas, más me acerco a Dios, entonces. Mientras más se complique el mundo, más me acerco a Dios, entonces. No lo haga al revés. No sea negligente, sea inteligente y sea diligente. Porque eso traerá para usted fortaleza, traerá cobertura, traerá guianza, traerá dirección para usted primero y también para los que están alrededor de usted. No solamente hablamos por usted solamente, sino también por el entorno. Si usted no tiene, ¿qué va a dar? Si usted no tiene fuerza, ¿a quién va a levantar? Si usted no está direccionado, ¿a quién usted va a direccionar? Primero, fortalezcase usted, diríjase eh, directamente a la presencia de Dios, coma del pan del cielo, fortalezcase en Dios para que usted pueda levantar a los que están caídos en el nombre de Jesús. Amén, mis amados. El tiempo se nos va limitando por razones obvias. Ustedes y yo sabemos lo que está pasando fuera, pero no queremos nosotros simplemente dejar la palabra en el aire. Queremos que usted aterrice en la aplicación, sea diligente, disponga su corazón, haga como Daniel. Tiempos difíciles vive la tierra, pero mi corazón está dispuesto a buscar a Jehová, a estudiar su palabra, a aprender de él, a acercarme a él y no dejar que nada ni nadie me desenfoque, porque estos son los tiempos donde la fe está siendo probada por fuego y no voy a dejarme desenfocar por nada ni nadie, porque Dios me ha estado hablando a tiempo. Bienaventurado el pueblo a quien Dios le habla a tiempo a quien Dios le alerta, a quien Dios lo despierta, a quien Dios le dice, velad y orad en todo tiempo. Ese es el mandamiento. 
Iglesia del Señor, este año 2021 empezó, pero tenemos que ser más diligentes que nunca en velar por nuestras almas. Seamos cuidadosos con la salud, seamos prudentes con los gastos y las finanzas, pero con las almas seamos diligentes. No seamos negligentes con el alma, aliméntese, lea su Biblia, ore, congréguese, manténgase conectado por las redes, busque alimento espiritual sólido, puro, no adulterado, no busque entretenimiento simplemente en un púlpito. No, 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 no. Ya esa etapa pasó. Estamos en la etapa de velar y fortalecernos para estar firmes en el día malo, en el nombre de Jesús. Amén, mis amados. Hecho en mí, cuán profundo 